എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ ചാനൽ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാ പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സോടും ഞാൻ വലിയ താങ്ക്സ് പറയുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈസ്റ്റർ എഗ്സ് ആണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് മോൾഡ് ഈസ്റ്റർ എഗ്സിൻ്റെ മോൾഡായിട്ടൊന്നും വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഗ്രോസറിയിലോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലോ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനുള്ള മോൾഡ് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ കുട്ടികളെയും കൂട്ടി ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കണം കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫില്ലിങ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് കിൻഡർ ജോയിയാണ് കിൻഡർ ജോയിയുടെ ആ കവറാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ കവർ നല്ലതുപോലെ കഴുകിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം നല്ലതുപോലെ തുടച്ച് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കുറച്ച് ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മാർച്ചിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ബ്രഷും കൊണ്ടൊന്നും എല്ലാ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ എല്ലാ വശത്തും ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ഇങ്ങനെ ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ചോക്ലേറ്റ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് എനിക്ക് ഐഡിയ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ബട്ടർ തേച്ച ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്താണ് ഒഴിക്കുന്നത് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിച്ചിട്ട് അത് നല്ലതുപോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ലതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ഒരു ചെറിയൊരു തിക്ക് തിക്കിലായിരിക്കണം അത് നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ശേഷം ഒന്ന് കമത്തി പിടിക്കുമ്പോൾ ആ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് എല്ലാം ആ ബൗളിലേക്ക് വന്ന് വീണോളും എൻ്റെ സൈഡെല്ലാം ഒന്ന് തുടച്ച് ക്ലീൻ ആക്കുക ഒത്തിരി ചൂടുണ്ടാവരുത് ആ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തതിന് എന്നാൽ ഒത്തിരി തണുത്ത് ഒത്തിരി കട്ടി തിക്കും ആവാൻ പാടില്ല നമ്മളത് ഫ്രീസറിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വയ്ക്കുക അപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തു അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഒഴിച്ചത് കുറച്ച് തിക്കിലാണ് ഒഴിച്ചത് ആ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് അപ്പോൾ ഒത്തിരി നമ്മൾ തിന്നിലാണ് ഒഴിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടും കൂടി ഇട്ട് വേണം ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെയും ഫ്രീസറിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് മോൾഡ് ചെയ്യുന്ന എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ അത് കൊണ്ട് വെച്ച് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മളൊന്ന് ആ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാക്കിയിട്ട് മോളിൽ എല്ലാ വശവും പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അപ്പം എല്ലാ ചോക്ലേറ്റും ഇതേപോലെ തന്നെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചു ഇപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തു ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിച്ചപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കുറച്ച് തിന്നായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആ കോട്ടിങ് വന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒഴിച്ചാലേ കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് പെട്ടെന്ന് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ ചോക്ലേറ്റ് അങ്ങ് സെറ്റായി പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈവൻ ആയിട്ടുള്ള കിട്ടില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നല്ലതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് എക്സസ് കമത്തി കളയുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കണം എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും ലൈക്ക് ചെയ്യും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് എടുത്ത് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ എഡ്ജിൽ കൂടെ ആ ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് പൈപ്പ് ചെയ്ത് വേണം അത് രണ്ടും കൂടെ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് പൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം അതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒട്ടിക്കുക കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം അപ്പോഴാണ് അത് ഒട്ടുകയുള്ളൂ ഒട്ടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളവരുടെ എല്ലാം ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ആ പൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ആ ഗ്യാപ്പ് എല്ലാം ഒന്ന് അടഞ്ഞ് കിട്ടിക്കോളൂ അതിനുശേഷം കൈയും കൊണ്ടൊന്ന് അതൊന്ന് സ്മൂത്ത് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ ഒഴിച്ച ചോക്ലേറ്റ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പൊങ്ങിയിരിപ്
അതിന് ശേഷം അതും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കുക അപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തു ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഫിൽ ചെയ്യുകയാണ് അതും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തപോലെ തന്നെ സെയിം പ്രോസസ്സ് ഉള്ളിൽ നല്ലതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ഒരേ കണത്തിൽ വേണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് മുകളിലും ഞാനത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഇനി അത് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ വീണ്ടും എടുത്തു ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ തിക്കായിട്ട് ഒഴിക്കണമെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതും എടുത്ത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മോൾഡ് ചെയ്യുന്നെടുക്കാം കുറച്ച് തിക്കായിട്ടിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മോൾഡ് ചെയ്യുന്ന എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒത്തിരി തിന്നായാലും അത് പൊട്ടിപ്പോവും ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വയ്ക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ആ വൈറ്റ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് നല്ലൊരു ഡിസൈൻ മോളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ആ ബൗളിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വയ്ക്കണം ആ ബട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിലും ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് പൈപ്പ് ചെയ്യുക അത് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതും പൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് തിക്കിൽ വേണം പൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് പൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി തിന്നായിപ്പോയത് തിന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പൊട്ടിപ്പോകും ഇനി ഇത് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കുക കുറച്ച് നേരം ഈ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാനിത് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വനില ഐസ്ക്രീമാണ് അത് ഒരു സ്കൂപ്പ് വനില ഐസ്ക്രീം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വയ്ക്കണം അത് ഒത്തിരി കട്ടിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഐസ്ക്രീം ആവരുത് ഈവനായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒത്തിരി ബലത്തിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് അപ്പം അത് പൊട്ടിപ്പോവും ചോക്ലേറ്റ് പൊട്ടിപ്പോവും അങ്ങനെ ഈസ്റ്റർ എഗ്ഗിൻ്റെ വൈറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഉണ്ണി വയ്ക്കണം ഉണ്ണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എമ്മാനും ചോക്ലേറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് യെല്ലോ കളർ ചോക്ലേറ്റ് എടുത്ത് നടുക്ക് വയ്ക്കണം വൈനിൽ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു മുട്ട തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈസ്റ്റർ എഗ്ഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇനി അത് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ മോളിലാണത് അത് അത് ബൗളെടുത്ത് മാറ്റിയ ശേഷം ആ ബട്ടർ പേപ്പറിൽ നിന്ന് പതിയെ ആ ചോക്ലേറ്റ് എടുക്കണം അത് സെറ്റാവാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വയ്ക്കണം നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ ആദ്യം ചോക്ലേറ്റ് കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ ബാസ്ക്കറ്റ് അവിടെ വെച്ചു ആ ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലും സൈഡിലും എല്ലാമായിട്ട് ഈസ്റ്റ് എഗ്സ് എടുത്ത് വയ്ക്കാം എ 
എമ്മാനമും അതിലുള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാണ് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ആ കവർ ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ വെക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കുകയും ചെയ്യും ചോക്ലേ